جوالات هواوي بيجيها تحديث ولا ما حيجيها تحديث مع المشاكل اللي قاعده تصير وبالضبط المشاكل كيف قاعده تكبر وهل بتنحل ولا ما حتنحل وبرضه نقطه قاعد ينساها الكثير من الناس عند حمايه الاقتصاد الامريكي ومفروض عن اي شركه نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحكم فصل السيف وحلقة جديدة من تحديثات موضوع هواوي هواوي وآخر تحديث صار أن الشركة متأكدة داخليا وضامنة أنه حيجي تحديث الأندرويد كيو على مجموعة من الأجهزة اللي كثير منها في شك ما ندري بيجيها التحديث أو لا هذا الكلام مو مني أو تأكيد أن الأندرويد كيو حيجي على الجهاز ولكن فقط موضوع هواوي إيش يفكروا والاختبارات اللي قاعدين يجروها على الأندرويد كيو إذا الأمور مشيت تمام معاهم فإذا التحديثات حتصير إلى الحين ما في أي خبر عن بعد التسعين يوم من تمديد التراخيص اللي صار بين جوجل ألفابيت وبين نفس هواوي السماح اللي صار منهم لاستخدام نفس نظام الأندرويد ما في أي تحديث ما في أي تغيير إذا أنت الحين تفكر تشتري أحد أجهزة هواوي أنا عن نفسي أرى أنك تصبر إذا أنت تفكر تشتري أحد أجهزة هواوي حسأل سؤال واحد وجواب هذا السؤال كفيل بأنك تروح وتشتري أو تصبر فالسؤال كالتالي وش بالضبط نظام التشغيلي لجوال هواوي اللي أنت حتشتريه إذا عرفت تجاوب ككثير من الناس اللي قاعدين يشوفوا الفيديو التقني هذا لأنهم عارفين أنه نظام الأندرويد يشتغل على أجهزة هواوي وإذا أنت ما عرفت أنه نظام اسمه أندرويد أو نسخة الأندرويد وش بالضبط إذا فهذا الأمر يمكن ما يهمك بشكل كبير إذا أنت تستخدم الجوال وما أنت عارف نظام التشغيلي حقه سواء جوالك سامسونج سوني أو غيره من الأجهزة ما أنت عارف أنه نظام أندرويد إذا أمورك تمام هذا ما هو بجهل هذا ما هو بنقص لا أكثر العالم ثلثين العالم ما يعرفوا الجوال اللي في يدهم إيش اسم النظام التشغيلي حقه ولكن الناس تهتم بالتحديثات وما التحديثات أكثر العالم جوالاتهم مو محدثة أول بأول وفي كثير من الدراسات من كثير من الأماكن اللي تؤكد هذا الأمر بالإضافة إلى دائما في حملات تقول لنا تكفون حدث جوالاتكم وتكفون استخدموا النظام الأخير فواضح أن الأمور مو كلنا تقنيين ومو كلنا عارفين بالضبط الشيء اللي قاعد يصير أو نحرص أنه تطبيقنا محدث إلى آخر نسخة منطقي الكلام صوت وقولي إذا منطقي ولا لا الحين ننتقل للأمر الثاني اللي هي الجوالات اللي بتحصل على التحديث ال P30 Pro ال P30 Mate 20 Mate 20 Pro Porsche Design Mate 20 RS P30 Lite P Smart 20 2019 P Smart Plus 2019 P Smart Z ال Mate 20X ال Mate 20X 5G P20 Pro P20 Mate 10 Pro Porsche Design Mate 10 Mate 10 Mate 20 Lite أيضا لما تكلمنا على ال P Smart ال P Smart النوفات أكيد شيء حيكون يحصل عليه ولكن التقرير ركز على هذول الجوالات وايضا ارجع واقول هذا لا يعني انه الاندرويد كيو بيجي ولكن هذا امل ايجابي انه نعم ان شاء الله الامور بتمشي معاهم كويس بيجي عليهم هذا الامر. الحين الموضوع الثاني حركه فيدكس، فيدكس رجعت احد الطرود لاحد الشركات هذا الطرد يحتوي على جوال مشحون من المملكه المتحده من بريطانيا الى امريكا، صحفي عنده هالجوال ومستخدمه بيرسله للفرع الثاني لنفس الصحفيين هناك في امريكا عشان يجربوا عليه اشياء. اللي صار فيدكس رجعت هذا الجوال وحطت على الطرد انه ما نقدر نرسله لانه في حظر حكومه امريكيه على نفس الصين وهواوي. الصين وهواوي، اوكي؟ فهنا نقول انه الموضوع نعم قاعد يكبر ولكن الاسبوع الماضي كان هادي لانه المناقشات والمباحثات قاعده تصير بشكل رسمي. اندرويد كيو بيفرق معك؟ حيفرق معك شوي، ما حيفرق معك كثير. هل اذا ما صار التحديثات تجي لجوالك حتصير مشكله؟ اذا انت تقني، اذا انت تحب التحديثات او البول، اذا انت تعرف جوالك والامانه اللي فيه، نعم تصير مشكله، اذا انت خايف على المعلومات اللي على جوالك، نعم حتصير مشكله، اذا انت ما تفرق معك جوالك المهم اتصال كويس، واتساب كويس، تطبيقات ماشي حالة امورها كويسه، في بدائل تستخدمها ما يهمك تطبيق من المتجر، بصراحه يمكن ما يفرق معك الموضوع كامل، سواء جوالك سامسونج، هواوي، اي جوال، اذا امورك تمام ماشيه امورك في السليم، يمكن اللي احنا قاعدين نقول هذا كله ما يعني لك. الشيء الثالث واللي كثير من الناس ما طرقوا له، اكثر الناس ما طرقوا له انه الاقتصاد الامريكي مبني على شركات ضخمه امريكيه وعارفين ان الشركات هذه لها قيمه سوقيه، القيمه السوقيه هذه تتاثر بالاحداث. من ست شهور الى الحين في طلعه ونزله وتكلمنا على اول شركه تجيب التريليون اللي هي كانت ابل، ثاني شركه جابت التريليون جوجل، واستمر الوضع بس الشركات هذه لم تستمر قيمتها بنفس التريليون. شركات تغيرت قيماتها وشركة واحدة اللي قدرت ترجع للتريليون وتدخل هذا المجال وتستمر عليه إلى أكثر فترة إلى الآن وما زالت قيمتها في التريليون 
انت الحين فكر مين الشركه هذه الين ما اعطيك بعض العد التصاعدي لقيمه الشركات عشان تعرف الرهبه الضخمه اللي قاعده تصير في مجال الاقتصاد والتقنيه من الجانب الامريكي ليش؟ لانه عندهم شيء ضخم من هذا الاقتصاد مبني على شركات امريكيه تقنيه. اس اي بي شركه انظمه اداره وما اداره وعندهم اشياء جدا خرافيه احترمهم واحبهم واتابعهم لسنوات. 161 مليار دولار. حلو؟ نطلع شوي اوراكل. اوراكل الانظمه حقت اوراكل سيسكو اوراكل اوكي اوراكل 193 مليار دولار. حلو؟ نطلع شوي تي اس ام برضه انظمه ما انظمه 207 مليار دولار. نطلع شوي اي ان تي سي نفس المجال 213 مليار دولار. نطلع سي اس سي او هذه اخر اربع شركات كثير منكم ما يعرفها لا خلينا نرجع في نفس الزاويه عشان تطلع في شيء جنبي اي حب حقول فقط الشركات اللي مالوفه عند اكثرنا فنبدا باي بي ام 123 مليار قيمه هذه الشركه نروح لشركه ثانيه يمكن معروفه اس اي بي اكيد معروفه عند كثير مننا 161 مليار فوقها شركه ثانيه معروفه اوراكل 193 مليار نروح لشركه ثانيه معروفه وصلنا مجال اكبر فيسبوك حلو 549 مليار دولار الى الحين بالدولار وبالمليارات بعدين نروح لجوجل جوجل عندكم 775 مليار دولار اللي هي جوجل الفابت شركه ام سوري مره ثانيه انا خربط لي انه شفت شيء بعدين لقيت شيء ضاع مني ولقيته بعدين نشوف الشركات وقيمتها السوقيه الفعل نروح اس اي ايش قلت انا؟ اس اي بي اول واحده بنشوف القيمه الفعليه بتكلم عن الشركات اللي مالوفه ونعرفها اكثر لان فنتكلم على اي بي ام 123 مليار نطلع اس اي بي معروفه 161 مليار اوراكل 193 مليار نتكلم على انتل كوربريشن انتل 213 مليار بس عاد من زمان كانت اكثر سيسكو فوقها 244 مليار فيسبوك 549 مليار الفابت داخل الفابت بالستوك كوتا في الجوجل ريتنجز موجود عندهم 774 مليار حلو فوقهم ابل نتكلم 913 مليار وليس تريليون فوقهم مين؟ اكيد كثير منكم عرفه اللي لو في التقنيه مايكروسوفت 1055 مليار دولار تريليون مايكروسوفت صارت في المليارات ومن زمان ومايكروسوفت هي اللي اتخذت اجراءات قويه لحمايه وضعها من السنه الماضيه والسنه اللي قبلها سرحت عدد بعشرات الالاف من الموظفين ضبطت الريستراكشر ضبطت اشياء كثيره في الشركه وتعتمد على ايش عندكم اجهزه كثيره مايكروسوفت اجهزه محدوده جدا سيرفيس وغيرها من السيرفيس ستوديو والاشياء ذي مره محدوده الاجهزه في جوال ما يتنافسون في هذه ما في جوال ما يتنافسون ابدا في الجوالات وما عندهم الا سوفت وير ولايسنسنج للسوفت وير برامج حقتهم هي اللي قاعده تجيب لهم كميه ضخمه من الدخل ف اقتصاد امريكا على شركات هذه اللي بالمليارات هو اللي حيتاثر من مساله هواوي مو بالضبط زي كذا التاثر من هواوي حيكون على تقنيات ال 5G، تقنيات ال 5G اللي تملك هواوي جزئيه ضخمه من ملكياتها، هذه التقنيات ما هي موجوده عند امريكا، ما يملكوها، على عكس الوضع اللي كان موجود في ال 4G، فكميه ضخمه من التقنيات كانوا يملكوها، فكان في مردود ضخم داخل الولايات المتحده الامريكيه ومن خارج الولايات المتحده الامريكيه لامريكا، ليش؟ لتقنيات ال 4G اللي يستخدمها اللي يشغلها الفري لايسنسنج وما اشياء كثيره تجيب لهم موارد. فشيء يجيب مليارات حيضيع منهم اذا كان هواوي عندها ال 5G اللي في مجال التقنيه والمستقبل 5G وكثير من تطورات العالم في ال 5G وشركات كثيره تقنيه حتدخل مجال ال 5G والسوفت وير وما السوفت وير حيصير موارد ماليه تطلع من امريكا لخارج امريكا. وعلى فكره هذه احد الزوايا. وفي زاويه ثانيه ما في ناس كثير تكلموا عليها. هواوي مين يملكها؟ هواوي هل تملكها شركه الرئيس حقها سي او رينزك في او مين يملكها بالضبط؟ هذا التصويت اللي عندكم كنت تعرفوا هالشيء ولا لا نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خليك مشترك في القناه على اساس تعرف التحديثات الاخيره على موضوع هواوي في اخبار جدا جميله واضح انها ان شاء الله جايه من المصادر في اخبار غريبه ايضا على نفس الامر الايجابي اللي حيصير والله ييسرها يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على الف خير